mamy do obliczenia taką całkę. Żeby tę całkę obliczyć, wykorzystamy twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego i jak to wygląda. Najpierw pionowa krecha. Podstawiamy sobie zmienną t w miejsce x kwadrat plus 4. Dlaczego? Dlaczego? Bo, i właściwie teraz jest uzasadnienie, ono wynika z algorytmu postępowania, tak? To jest, obliczam pochodną lewej strony, pochodna to jest t, po zmiennej t, t jest niewiadomo, jest zmienną. To jest 1, dopisujemy dt. 1 dt to jest dt. Można by mówić tu o różniczce, ale pomijmy ten, ten fakt. Pochodna prawej strony to jest 2x, pochodna stałej, pochodna czwórki 0, czyli mamy 2x. Pochodna była obliczana po zmiennej x, dopisujemy zgodnie z algorytmem dx. I teraz tu mam jeszcze trochę miejsca zostawione. Ja tu po znaku równości chcę zapisać tę całkę już w takiej postaci, żeby występowała tylko zmienna t. Jak się przyjrzymy uważnie, to będziemy mieli e do potęgi x kwadrat plus 4, to będzie e do potęgi t, ale jeszcze mamy tutaj x -a, na czerwono go wskażę, i dx, czyli x dx. My to x dx mamy w tym miejscu. Zatem, jak podzielimy sobie stronami przez 2, to będziemy mieli 1 druga dt jest równe x dx. Zatem mamy całka x dx, to co jest na czerwono podkreślone, to jest 1 druga dt, jedną dt dx zawsze na końcu piszemy. 1 druga dt e do potęgi x kwadrat plus 4, czyli do potęgi t. Tu jest mnożenie, oczywiście. Stało możemy wyłączyć przed całkę. Czyli jedna druga razy całka z e do t, musimy znać wzór, to jest e do t, plus stała, plus stała całkowania, plus c. Oczywiście całka obliczona, tu już nie ma symbolu całki, ona została wyznaczona. Natomiast wracamy do podstawienia, do zmiennej x, czyli e do potęgi x kwadrat plus 4. x kwadrat plus 4 i na koniec plus stała całka. Koniec. Całka obliczona. Ale jeszcze raz spróbujmy prześledzić to rozumowanie. Mamy do wyznaczenia, do obliczenia taką całkę. Korzystamy z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie, czyli... Podstawiamy zamiast x kwadrat plus 4 t, obliczamy pochodną lewej i prawej strony. Dlaczego to podstawienie tutaj jest odpowiednie? Bo jak obliczymy pochodną tego x kwadrat plus 4, to wyjdzie nam coś związane z x dx, z tą resztą, która występuje w tej całce, z tymi kolejnymi czynnikami. Tu mamy jeszcze dwójkę, ale przez liczbę, przez stałą, zawsze, no, poza przypadkiem zera, yy, możemy podzielić. Czyli zamiast tego x dx już możemy zapisać, zapisać tyle. Całka, którą tutaj zwykle otrzymamy, będzie yy, prostsza, będzie łatwiejsza w obliczeniach. Yy, przy czym tu trzeba być ostrożnym, bo nie każde podstawienie jest właściwe yy, i czasem tu moglibyśmy uzyskać coś bardzo skomplikowanego.